so long Mr. Long I have no body on my own So long Salut tout le monde Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en histoire. Donc, dans ma vidéo précédente, je vous avais parlé des activités du Seigneur. Donc, je vous avais parlé de la guerre, mais aussi euh, de leurs loisirs. Vous avez parlé un petit peu des chevaliers, des tournois, de la chasse et de la guerre. Donc, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous incite à aller la voir juste ici. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la demeure du Seigneur. Donc, comme on le sait tous, le château fort. Donc, euh, ce petit paragraphe, on va dire, enfin, ce petit morceau, ce, ce thème, le château fort, on va, enfin, va l'étudier en deux vidéos. Une première où je vais vous parler de la, de la forteresse en elle-même, du château, donc des différentes caractéristiques, euh, différentes caractéristiques du château, différents éléments. Et dans une seconde vidéo, je vous parlerai plutôt de l'évolution du château qui va devenir petit à petit une résidence très agréable à vivre. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous parler plutôt de la forteresse en elle-même. Donc les premiers châteaux ce sont des simples tours en bois au début, dressés sur des petites euh, hauteurs naturelles comme des petites collines qui sont plus ou moins naturelles. Donc soit elles sont naturelles, c'est la nature, soit on, elles sont artificielles. Et là ça va s'appeler des mottes castrales. Voilà, tout simplement parce que c'est une petite mode de terre. Donc en fait, enfin, quand on dit que les premiers châteaux sont des simples tours en bois, c'est tout simplement que ce n'est qu'un donjon. Tout simplement, il n'y a pas de rempart, euh, pas de, de grande salle, de banquet, c'est vraiment qu'une tour, tout simplement. Et petit à petit, ça va évoluer. Car à partir du XIe siècle, les châteaux sont construits en pierre. Car avant déjà, vous pensez bien que le bois, c'est un matériau qui euh, peut vite s'enflammer. Donc c'est assez risqué, ce n'est pas très sécurisant. Alors que là, la pierre, c'est un matériau qui, qui est beaucoup plus résistant, qui dure plus longtemps dans le, dans le temps, car le bois, ça peut très facilement pourrir. Voilà, c'est vraiment pas un matériau euh, très simple à utiliser. Alors que la pierre, ça va être, euh, ça va être hyper simple. Enfin, ça va être vraiment un matériau très très utile pour les châteaux forts. Donc les châteaux forts ils sont construits en pierre et ils vont devenir des forteresses petit à petit avec des systèmes de défense de plus en plus complexes, de plus en plus compliqués, perfectionnés, etc. Donc les paysans, je vous en avais... je, 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 pardon, un, deux, trois. je vous en avais déjà parlé dans une vidéo précédente mais je vais vous le redire quand même. Les paysans ils peuvent trouver refuge dans le château en cas de guerre mais ils doivent forcément rester dans la basse cour. C'est-à-dire que, sur cette photo que vous voyez ici, nous avons la haute cour et la basse cour. La basse cour, ça va être là où on va plutôt avoir euh, euh, l'agriculture, ag enfin, les terres du seigneur, si vous voulez. C'est là où on va avoir quelques champs de culture, quelques petites cabanes, un peu d'animaux, mais rien d'autre. Voilà, c'est pas là où va vivre le seigneur. Le seigneur, lui, il vit plutôt dans la haute cour, dans le donjon... Etc. Enfin, on le verra un petit peu après. Donc, les paysans, ils sont obligés de rester dans la basse cour. Donc, même s'ils sont, entre guillemets, protégés par le château fort, si vous imaginez que ma main, là, c'est euh, l'ennemi, s'il arrive, on a la haute cour et la basse cour. La basse cour, les paysans, ils sont ici. C'est les premiers à se faire attaquer. Puis ensuite, la haute cour. On va avoir la cour du roi... Euh, la famille du roi, le roi, dans le donjon, etc. Au début, les premiers attaqués, ce sont les paysans. Et oui, donc ils sont protégés. Pas tant que ça au final. Vraiment pas tant que ça. Donc, euh, maintenant on va passer aux éléments du château fort. Donc, comme je vous ai dit, nous avons la haute cour et la haute cour, pardon, et la basse cour. Ensuite, nous avons le rempart qui fait tout simplement le tour du château. Puis nous avons euh, des, des tours, tout simplement, des tours qui font un peu les quatre angles. Donc souvent, enfin, les terrains sont des, des, ouais, qui font les quatre angles du château. Ensuite, qu'avons-nous Nous avons, enfin, euh, entre 
chaque tout, nous avons ce qui s'appelle la les courtines. C'est tout simplement le mur qui est entre deux entre deux euh, je vais y arriver, entre deux tours tout simplement. Nous avons deux tours et nous avons la courtine, le mur qui est fait en pierre. Nous avons le donjon qui est au milieu, le chemin de rond qui est au-dessus euh, au-dessus de la courtine. Nous avons le fossé ou les douves qui entoure le château. Donc doux quand il y a de l'eau, fossé quand c'est que de la terre, c'est un creux tout simplement. Ça fait que les attaquants quand ils arrivent, ils ont moins de chances de se faire euh, de, se, de, de pouvoir accéder au château. Voilà, c'est beaucoup plus compliqué. Ensuite, on va juste passer vite fait au pont-levis. Le pont-levis, c'est tout simplement cette, ce, cette porte qui s'ouvre ou se ferme en bois. Voilà, on a la herse qui descend comme ceci, mais en métal, qui va fermer. Donc voilà, on voit que euh, le système de défense est quand même assez complexe, car une herse plus un pont-levis, c'est quand, euh, quand même beaucoup, voilà, pour une entrée. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que les petites images que je vous montre euh, bah, vous plaisent, voilà, vous aident à comprendre. Bah, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, likez-la et abonnez-vous à ma chaîne. Bisous